nie vat soi. Dat is een van de bekende zinnen die wordt gebruikt op 5 februari 2019 wanneer het Chinees nieuwjaar wordt gevierd. Ik kom niet ons aan, wordt het uitgebreid gedaan. Het Nationaal Informatie Instituut neemt u mee naar de viering van het nieuwjaar. In 2014 heeft de regering Chinese New Year gemaakt tot een nationale vrijdag. Dit is de eerste land van westelijke Halfrond, het eerste land van westelijke Halfrond, het enige land die dat heeft gehanteerd. Dit is een eerste land van westelijke Halfrond. We zien dat dat het een erkenning is van de bijdrage die de Chinese heeft geleverd aan Suriname. Chinese cultuur is al geworteld in Suriname en dat is een onmisbaar onderdeel van hiervan geworden. Vrienden, voorgaande jaren. Het afgelopen jaar zien we dat de diplomatieke relatie tussen Suriname en China steeds beter wordt. Heel veel samenwerkingen op verschillende branches en niveaus. Vorig jaar kwam de minister van Buitenland van de Volksrepubliek China Wang in Suriname. Het is in de historie het eerste keer dat een minister van Buitenlandse Zaken een bezoek brengt in Suriname. Ook hebben wij op verschillende branches samenwerkingsovereenkomsten getekend. Ik zie een heel goede toekomst. Het is een nieuw jaar, een nieuw begin en ik zie nieuwe kansen hierin. Ik geloof met hulp van u allen en met ondersteuning van de Chinese burgers samen met de Chinese ambassade wij een, goed, een betere toekomst, een betere toekomst zullen samen maken. Suriname met haar multiculturele, multilinguale, multireligieuze en multietnische samenleving vormt een harmonieus geheel waarin we samen elkaars feestdagen mogen vieren. Suriname is een 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 Daarnaast is het ook goed om aan te geven dat Suriname het enige land is op het westelijk halfrond dat het Chinese nieuwjaar als nationale vrije dag heeft erkend. Dit is mogelijk gemaakt in 2015 door president zijn excellentie Desiree Delano Bautissen, die het belang van cultuur heel hoog acht. Dit is in Bautissen in 2015 gemaakt. Dit is in het begin van het jaar. En de beste manier om een volk tot één te laten smelten, is door elkaars cultuur en feestdagen samen te delen en te vieren. Dames en heren, de regering van Suriname en de regering van China hebben op verschillende uiteenlopende gebieden samenwerkingsverbanden waar de bevolking van onze beide landen profijt van heeft. 
，女士们、先生们，中国和苏里南在很多的层面上都有合作的协议，以至于双双方的国家的人民都能够受益。Ook ondersteunt de regering van Suriname het One Belt One Road initiatief van president Xi Jinping van China. Omdat dit uiteindelijk industrialisatie, internationale handel en dienstverdeling zal stimuleren. Dames en heren. Nu is mijn gentleman. Namens de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Desiree Delano Boutersen en de first lady mevrouw Ingrid Boutersen Walding, de regering en de Surinaamse bevolking. Namens mezelf en mijn familie wens ik u allen het beste toe in het nieuwe jaar. 最后，请代表苏里南政府苏里南总统包特斯先生及夫人，代表我个人以及我的家人，代表苏里南的呃政府苏里南人民，向大家祝愿，在新的一年里万事如意。Ik wens u, ik wil een toast uitbrengen op voorspoed en welzijn ten behoeve van u en uw geliefde. Xin chun kuai lu. 新春快乐。Ter gelegenheid van het Chinees nieuwjaar heeft de oudste Chinese vereniging Fachou Sung Fui een bijeenkomst georganiseerd in het restaurant Ximin aan de Anton Drachtenweg. Aanwezig waren onder meer de vicepresident Ashwin Adin, DNA-voorzitter Jennifer Simons, de Chinese ambassadeur Li Kuan en andere notabelen. As is known, the Chinese New Year, also called the Chinese Spring Festival, is the most important holiday for the Chinese people, home and abroad. I would like to emphasize that it was declared a national public holiday in Suriname under the leadership of President Bortese, the first of its kind in the entire Western hem Hemisphere. Which indeed demonstrates the inclusiveness and harmony of a multicultural society. During the Chinese New during the Chinese New Year, fam family members travel long distance back home for family reunion. Although my wife and I couldn't make it this year, but. The warmth and festive atmosphere in Paramaribo make us feel at home. Chair and members of Fat Chow Song Hui, Your Excellency Ambassador Liu Kuang and Mrs. Sun Sha, the staff of the Embassy of the People's Republic of China, Speaker of the House. Ministers, all distinguished guests, ladies and gentlemen, Chung Wu Hao. I am deeply honored to make, make these brief remarks today on this notable day as we celebrate Chinese New Year, where 2019 symbolizes the year of the pig in Chinese culture. Pigs are the symbol of wealth with a beautiful personality, and are indicators of good fortune of life. It also is a unique event, ladies and gentlemen, that Suriname, as the only country in the region, as the ambassador has put forward, has declared Chinese New Year a national public holiday. This is the Republic of Suriname. And the People's Republic of China have long historical, diplomatic, and also business ties. The valued presence of Chinese descendants and their contribution to the political, economical, and cultural development of Suriname are greatly acknowledged and appreciated. On the bilateral level of the People's Republic of China and the government of Suriname. Carried out several big projects to the benefit of 
both societies, some projects are currently running and some will be starting soon. The wide range scope varies as we know, ladies and gentlemen, from scholarships, ICT projects to infrastructural projects. Our collective leadership and joint collaboration will pave the way for greater achievement and success as well as the formation of the cornerstone to address global challenges. Excellency, the government of Suriname supports and welcomes the One Belt, One Road initiative of President Xi Jinping of the People's Republic of China because of its improvement of connectivity, of the expansion of international trade, and of economic growth and prosperity to the whole world population. Ladies and gentlemen, with regard to crime, I want to assure you the government of Suriname takes countrywide measures to improve safety. Late December 2018, the Safe City Project was launched and only in Paramaribo 300 cameras were installed on 100 strategic locations. The government continues with Wanika and Alpina now. This means that on 22 strategic locations, more than 60 cameras will be installed additionally. The safe city operation is carried out from the command center where the police and other services monitor in real time and are ready to react when necessary. Already in January of this year, crime cases have been solved by the police substantially because of this new safe city camera project. I was yesterday with the Minister of Justice and Police and in the coming month, we have the second initiative where the mobility of the police will increase with at least 200 more mobile vehicles, motor caps, and so on. A very strong incentive for the police. I am convinced that this new year will mark great achievements for our countries. While striving for further substantiate and substantiate our bilateral ties. Excellency, Mr. Ambassador, before I conclude, for this afternoon, I would like to make a gesture of goodwill to the Chinese community. The government of Suriname has decided to make a land surface of 50 hectares available for the Chinese community. The goal is one, part for religious reasons, to construct a Chinese temple, and for the other part, for ceremonial and burial purposes. If you are interested in the location where the land is, we can discuss the details. And after you decide, the Ministry of RKB, will, who is responsible for the land issuance, can make sure for the necessary provisions. Mr. Chair, I am now proposed toast to you to the health of you and your value organization, as well as each member of the Sudanese Chinese and Chinese community. Sin Chun Kwai Chishe.